কুম আজকে অষ্টম শ্রেণীর ইংরেজি বইয়ের চ্যাপ্টার ওয়ান বিউটি ইন পয়েট্রি এর এক্সপিরিয়েন্স ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট সেভেন নিয়ে আলোচনা করবো তো দেখি এক্সপিরিয়েন্স ওয়ান পয়েন্ট থ্রি পয়েন্ট সেভেনে আমাদেরকে কী করতে বলা হয়েছে তো এখানে বলা হয়েছে নাউডির দ্য পয়েম অ্যাগাইন কবিতাটি আবার পড়ো অর্থাৎ উপরে আমরা একটি কবিতা পড়েছিলাম আই ওয়ান্টার লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড এই কবিতাটি আমরা পড়েছিলাম গত ক্লাসে অর্থসহ আমি বুঝিয়ে দিয়েছিলাম সেই কবিতাটি আবার পড়তে বলা হয়েছে অ্যান্ড টিক দ্য বেস্ট অ্যান্সার ফ্রম দ্য অল্টারনেটিভস ফর ইস কোয়েশ্চেন নিচে পুরো একটি করে প্রশ্ন দেওয়া রয়েছে সেই প্রশ্নগুলোর নিচে কিছু অপশন দেওয়া রয়েছে সেই অপশনগুলোর যে বেস্ট অ্যান্সার হবে প্রশ্নগুলোর বেস্ট বা সঠিক যে উত্তর হবে সেটার নিচে সেটার দ্বারা টিক চিহ্ন দিতে হবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রশ্নগুলো দেওয়া রয়েছে সেই প্রশ্নগুলোর পরে এক তিনটি করে বা দুটি করে অপশন দেওয়া থাকবে সেই অপশনগুলোর মধ্যে যেটা ঠিক হবে সেটাকে আমাদেরকে টিক চিহ্ন দিতে হবে তো আমরা এখন প্রথম প্রশ্নটি দেখি তো এখানে এক নম্বর প্রশ্নটি আমাদেরকে করেছে আই ওয়ান্ডার লোনলি অ্যাজ এ ক্লাউড দ্যাট ফ্লোটস অন হাই ওভার্স ভ্যালিস অ্যান্ড হিলস আমি মেঘের মতো একা একই ঘুরে বেড়াই ঠিক যেভাবে পাহাড় উপত্যকা এবং পাহাড়ের উপর দিয়ে ভেসে বেড়ায় মেঘ যেমন উপত্যকা এবং পাহাড়ের উপর দিয়ে একাকি ভেসে বেড়ায় ঠিক সেভাবেই কবি এখানে বলেছেন আমি মেঘের মতো ভেসে বেড়াই তো এটার প্রশ্ন এটা বলছে সে যে দেশ লাইন মিন ড্যাট এই লাইনটি দ্বারা আমরা কি বুঝি এই লাইনটি দ্বারা এখানে কি বোঝানো হয়েছে তার মধ্যে তিনটি অপশন দিয়েছে আমরা অপশনগুলো একবার পড়ে নেই এই নাম্বারে বলেছে আই এম ড্রোজিং ইন দ্য ক্লাউড বিং লোনলি আমি মেঘের মধ্যে একাকি ঝিমিয়ে থাকি এটা হচ্ছে এ নাম্বার অ্যান্সার লাইক এ ফ্লটিং ক্লাউড আই রম অ্যারাউন্ড দ্য হাই ভ্যালিস অ্যান্ড হিলস ভাষন্ত মেঘের মতো আমি একাকি পাহাড় এবং উপত্যকার মধ্যে ভেসে বেড়াই বা ঘুরে বেড়াই এটা তারা কিন্তু কবি সেটাই বলেছেন যে ঠিক মেঘ এবং মেঘ যেভাবে পাহাড়ের উপর দিয়ে উপত্যকার উপর দিয়ে ঘুরে বেড়ায় ঠিক আমিও সেভাবেই ঘুরে বেড়াই কবি কিন্তু এটা দ্বারা সেটাই বুঝিয়েছেন তো এটার উত্তর হচ্ছে বি নাম্বার লাইক এ ফ্লটিং ক্লাউড ঘুরে বেড়া মেঘের মতো আমিও পাহাড় এবং পর্বতের চারদিকে ঘুরে বেড়াই তো আমরা এক নম্বর উত্তর উত্তরটিতে বি নাম্বারে টিক চিহ্ন দিতে পারি কারণ আমাদের কাছে মনে হয়েছে যে এক নাম্বার যে লাইনটি অর্থাৎ কবিতার প্রথম যে দুটি লাইন দ্বারা কিন্তু এই বি নাম্বারকেই বুঝিয়েছে তো যারা কবিতার ক্লাসটি করেনি তারা করে নেবে কারণ কবিতাটি ভালোভাবে না পড়লে বা না বুঝলে এই উত্তরগুলো করা কিন্তু খুব কঠিন হয়ে যাবে তো এখন আমরা দুই নম্বর প্রশ্নটি দেখি তো এখানে আমার দুই নম্বর যে প্রশ্নটি করা হয়েছে আমরা দেখি টেক দ্য বেস্ট ওয়ার্ডস ফর দ্য ব্লাঙ্কস অ্যামং দ্য ট্রি এই তিনটি প্রশ্নের মধ্যে তিনটি যে অপশন রয়েছে তার মধ্যে যেটা সঠিক হবে এই ব্লাঙ্কগুলোতে যেটা সঠিক হবে সে তাদের টিক চিহ্ন দিতে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে কিছু ব্লাঙ্কস বা ফাঁকা ঘর দেওয়া রয়েছে সেই ফাঁকা ঘরে কি হবে তার একটা অপশন এখানে দিয়ে রয়েছে চারটি ফাঁকা ঘরে চারটি অপশন দিয়েছে তিনটি করে তো এখানে আমরা দেখি এটা পড়ে নিই একবার দ্য গোল্ডেন ডেফুডিলস হ্যাভ বিকাম গোল্ডেন ডেফুডিলগুলো হচ্ছে কি আমরা যখন কবিতাটি পড়েছিলাম তখন আমরা দেখেছি যে কবি এ হোস্ট অফ গোল্ডেন ডেফুডিলস দেখেছিলেন অর্থাৎ এক ঝাঁক বা একটা বাহিনী গোল্ডেন ডেফুডিলস ফুলের বাহিনী দেখেছিলেন এ হোস্ট এ হোস্ট রয়েছে কিন্তু এক নাম্বারে দ্য গোল্ডেন ডেফুডিলস হ্যাভ বিকাম এ হোস্ট গোল্ডেন ডেফুডিলসগুলো একটা বাহিনী হিসেবে ছিল এরপর দেখি তো এখানে এ নাম্বারটা কিন্তু মিলে গিয়েছে এরপর দেখি অ্যামিড দ্য সেটিং অফ দ্য লেক যেটা লেকের পাশে সেটিং অবস্থান করেছিল আমরা দেখেছি যে সেই ডেফুডিল ফুলগুলো ছিল কবিতায় সেটা লেখের পাশে এবং গাছের নিচে অবস্থান করেছিল আন্ডার দ্য ট্রিস অর্থাৎ গাছের নিচে ওখানে ছিল বিনিথ দ্য ট্রিস এবং এখানে দিয়েছে আন্ডার নথ আন্ডার দ্য ট্রিস বিনিথ এবং আন্ডার মানে নিচে তো এখানে হবে ট্রিস তো এ নাম্বারে কিন্তু ট্রিস রয়েছে তো দ্য গোল্ডেন ডেফুডিলস হ্যাভ বিকাম এ হোস্ট এবং এমিড দ্য সেটিং অফ দ্য লেক আন্ডার দ্য ট্রিস তো এ নাম্বারে কিন্তু এই দুটো অপশন পাওয়া গিয়েছে তারপরে দেখি আমরা পাখিগুলো মিলে নেই এ নাম্বারের দিস ডেফুডিলস আর কন্টিনিউয়াসলি এই ডেফুডিলস ফুলও কন্টিনিউয়াসলি কিন্তু দুলছিল আমরা দেখেছি এই সেই ফলগুলো ফুলগুলো বাতাসে দুলছিল বা নড়ছিল ওয়েভিং মানে হচ্ছিল দুলা বা ঢেউয়ের মতো দোল খাওয়া তো ওয়েভিং এ নাম্বারে কিন্তু তৃতীয় অপশনটাও মিলে গেছে দিস ডেফুডিলস আর কন্টিনিউয়াসলি ওয়েভিং অ্যান্ড ডান্সিং ইন দ্য উইন্ড এবং আমরা দেখেছি যে ওই ফুলগুলো ব্রিজ বা বাতাসে নড়ছিল মৃদুমন্দ বাতাসে এবং এখানে কিন্তু উইন্ড রয়েছে তো বাতাস উইন্ড মানেও বাতাস অ্যান্ড ডান্সিং ইন দ্য উইন্ড বাতাসে নড়ছিল তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে এ নাম্বারের চারটি যে অপশন রয়েছে চারটি ব্লাঙ্ক ব্লাঙ্কসের সাথে কিন্তু মিলে গিয়েছে তো
আইডেন্টিফাই দ্য ফলোইং সেন্টেন্স অ্যাজ ট্রু ফলস নিশ্চয় সেন্টেন্সটি ট্রু না কি ফলস সেটা আমাদেরকে আইডেন্টিফাই বা চিহ্নিত করতে হবে তো আমরা সেই লাইনটি একবার পড়ে নেই দ্য ফার্স্ট স্টেঞ্জ আর রিফার্স অ্যাট দ্য গোল্ডেন ডিফেডেলস ওয়েভিং ইন দ্য উইন্ড সিম এ ক্রাউডেড হোস্ট অ্যাজ ইফ ইট ওয়েলকামস দ্য পয়েট অ্যাজ এ ক্লাউড প্রথম স্টেঞ্জারটির কথা বলা হয়েছে প্রথম স্টেঞ্জারতে উল্লেখ করা হয়েছে যে গোল্ডেন ডেফুলিলস ফুলগুলো বাতাসে দোল খাচ্ছে এবং সেই ফুলগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে বা ফুলের যে বাহিনীটা রয়েছে সেটাকে দেখে মনে হচ্ছে যে এটা কবিকে মেঘের মতো স্বাগত জানাচ্ছে অর্থাৎ ওই ফুলগুলো কবিকে স্বাগত জানাচ্ছে তো আমরা দেখেছি যে কবি মেঘের মতো ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে দেখলো যে ডেফুডেল ফুলের এক ঝাঁক ফুলকে দেখে কবির চোখ হঠাৎ করে সেখানে পড়লো এবং সেখানে দেখে কবি বিভিন্নভাবে কিন্তু সেই ফুলকে বর্ণনা করলো অর্থাৎ সেই ফুলগুলো কবিকে স্বাগত জানালো তো এটা কিন্তু এই যে সেন্টেন্সটি রয়েছে সেটা কিন্তু সত্য বলে মনে হচ্ছে তো আমরা এটাকে ট্রু হিসেবে দিতে তো দুই নম্বরের তিন নম্বরের যে অ্যান্সার সেটা আমরা এ নাম্বারে টিক চিহ্ন দিতে পারি এ নাম্বারে হচ্ছে ট্রু এ নাম্বারে আমরা টিক চিহ্ন দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে ট্রু এখন আমরা চার নম্বর যে প্রশ্নটি আছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব তো এরপর আমরা চার নম্বরটি পড়ি দ্য ইনারমাস গোল্ডেন ডেফোডিলস আর শাইনিং অ্যান্ড গ্লিটারিং লাইক স্টার্স ইন দ্য মিল্কি ওয়ে অসংখ্য ডেফোডিলস ফুলগুলো ছায়াপথে উজ্জ্বল জল করছিল এবং তারার মতো আলো দিচ্ছিল তো আমরা এটা দ্বিতীয় স্তরে কিন্তু পড়েছিলাম যে সেই ছায়াপথগুলো বা এই যে ডেফোডিল ফুলগুলো রয়েছে সেটা কবির মনে হচ্ছে যে তারা যেভাবে আলো দেয় সেভাবে আলো দিচ্ছিল এবং ছায়াপথে যেভাবে জল জল করে ঠিক সেভাবেই এই ডেফোডিল ফুলগুলোকে কবির দেখে মনে হচ্ছে যে জল জল করছিল এরপর এরপর দেখি কি বলা হয়েছে দ্য স্ট্রিং অ্যান্ড এনার্জেটিক মুভিং অফ ব্রাইট ইয়োলো ফ্লোয়ার্স ইজ স্প্রিড টু দ্য হরিজন অ্যালং দ্য এজ অফ অ্যান্ড ওসিন তো এই আলোড়ন বা এই প্রাণবন্ত যে ফুলগুলো রয়েছে হলুদ ফুলগুলো রয়েছে এটার বিস্তারটা ঠিক যেন সমুদ্রের মতো সমুদ্র যেমন অসীম বা বিস্তারটা একেবারে অসীম যার শেষ খুঁজে পাওয়া যায় না ঠিক কবির কিন্তু দ্বিতীয় স্তবেকে আমরা পড়েছিলাম যে কবির মনে হয়েছে যে সমুদ্রের কিনারা যেমন খুঁজে পাওয়া যায় না সেই ফুলগুলোরও শেষ কোথায় সেটা কিন্তু কবি খুঁজে পাচ্ছেন না তো এখানে এই লাইনটি কিন্তু এখানে দিয়েছে এই স্তবকটির দেখি কি বলা হয়েছে প্রশ্নটি কি ক্যান ইউ টেল হুইন হুইস স্টেঞ্জা ইউ উইল গেট দিস ইনফরমেশান তুমি কি বলতে পারবে যে কোন স্টেঞ্জা বা কবিতা উপরে যে কবিতাটি আমরা পড়েছি কোন স্টেঞ্জাতে এই ইনফরমেশান বা এই তথ্যগুলো রয়েছে তো আমরা কবিতায় পড়েছি যে দুই নম্বর স্টেঞ্জাতে কিন্তু এগুলো বলা হয়েছে যে ছায়াপথের মতো আলো দিচ্ছে বা তারার মতো আলোকিত করে রয়েছে সেই ডেফোডিল ফুলগুলো এবং সমুদ্রের কিনারার যেমন শেষ নেই এই ফুলগুলোরও কিন্তু শেষ কবি খুঁজে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে স্টেঞ্জা টু তো এটার যে চার নম্বরের যে উত্তর সেটা হচ্ছে বি নাম্বার স্টেঞ্জা টু তো বি নাম্বারে আমরা টিক চিহ্ন দিতে পারি তো এভাবেই আমরা এই প্রশ্নগুলো পরে এগুলো টিক চিহ্ন দিতে হবে আশা করি তোমার বুঝতে পেরেছ বুঝতে পেরেছ কিনা কমেন্টে জানিয়ে দাও অবশ্যই আর ক্লাসটি ভালো লাগলে লেগে থাকলে তোমাদের বন্ধুদের কাছে শেয়ার করে দেবে আজকের ক্লাসটি করার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ